தனிய நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா சிங்கர் டெய்லர் பிளாட்லாக் டெய்லர் ஓவர்லாக் டெய்லர் கட்டிங் மாஸ்டர் கைமடி ஹெல்பர்கள் செக்கிங் அயனிங் பேக்கிங் போன்ற வேலைகளுக்கு முன் அனுபவம் உள்ளவர்கள் முன் அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு உண்டு நல்ல சம்பளம் இலவச பயிற்சி தங்குமிடம் உணவு இலவசம் வேலை வாய்ப்புக்கு காத்திருப்போர் உங்கள் விவரங்களை நைன் என்ற எண்ணுக்கு மெசேஜ் அல்லது வாட்ஸ்அப் அனுப்பவும் மேலும் பனியன் கம்பெனி வேலை வாய்ப்பு குறித்த தகவல்களுக்கு டெக்ஸ்டைல் நியூஸ் நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் வணக்கம் அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் டெக்ஸ்டைல் நியூஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் பின்னதா அடை டெக்ஸ்டைல் தொழில்துறையினுடைய பல்வேறு நகர்வுகளை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பதிவு செய்து வருகிறோம் உங்களுடைய நல்ல ஆதரவுகளுக்கு மீண்டுமாக நாங்கள் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறோம் நம்முடைய சேனலை நீங்கள் பார்க்குறதோடு மட்டுமல்லாமல் அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஏ நிறைய பொக்கிசங்கள் போல் நிறைய தகவல்கள் இருக்கிறது இதற்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ அப்படின்ற இலக்கு மாத்திரமல்ல நிறைய தகவல்களை நாம் வழங்க வேண்டும் என்பதே நம்முடைய ஆசையாக இருக்கிறது இதோ இந்த நாளிலும் கூட ஒரு மாமனிதரை நாம் சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் மாமனிதர் அப்படின்னா அதுக்கு பல விதமான பரிமாணங்களான அர்த்தங்கள் உண்டு மெஜஸ்டிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு எல்லாரும் அறியப்பட்ட ஒரு பெயர் மெஜஸ்டிக்னா அந்த கம்பீரத்தை குறிக்கிறதான ஒரு சொல் அந்த சொல்லுக்கு தகுந்தபடி தன்னுடைய தொழிலிலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு பெரிய அடையாளமாக திருப்பூருக்குரிய ஒரு புண்ணியத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மாமனிதர் எல்லாராலும் விரும்பப்படுகிற ஒரு மாமனிதரை நாம் சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் மெஜஸ்டிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் நிர்வாக இயக்குனர் மிகச்சிறந்த சமூக அக்கறையாளர் இளைஞர்களின் அடையாளமானவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த பூமிக்கு இந்த மண்ணுக்கு நான் ஏதேனும் செய்வதை செய்வது என்றானால் அதை நான் முதலாளாக நிற்பேன் என்று சொல்லி கொடு சொல்லி வாழ் நம் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டிலிருந்து பின்னலாடை தொழில்துறையிலும் ஏற்றுமதி வர்த்தகத்திலும் தனக்கென்று ஒரு தனி முத்திரை பதித்து ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களை வாழ வைக்கிறவர் திருப்பூரில் எங்கே சமூக சேவை நடந்தாலும் கூட அந்த இடத்துல அவர் இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகானை போல வாழ்ந்து வருகிற அண்ணன் திரு மெஜஸ்டிக் கந்தசாமி அவர்கள் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதரும் இந்த பூமியில் பிறப்படுத்தும் பொழுது இந்த பூமிக்கு என்று ஏதாவது செய்தே ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் பூமி மனிதனை வாழ வைக்கிறது என்ற கோட்பாடுகளிலே ஆழமாக இருந்து ச சொல்லுகிறவர் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவருமாக வாழ்ந்து வருகிறவர் தோன்றி புகழோடு தோன்றுக அத்திலர் தோன்றலில் தோன்றாமை நன்று என்ற வள்ளுவருடைய வாக்குக்கு நாங்க புகழ் என்பது நம் ப நாம் செய்யக்கூடிய சேவையிலே தான் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடியவர் அவரை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் பல்வேறு வேலை பளுவுக்கு மத்தியிலும் நமக்கு நேரம் ஒதுக்கி இருக்கிறார் அவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த பேட்டியை தொடங்குகிறோம் வணக்கம் முத்துக்குமார் நீங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சி நுரவோர் எக்ஸ்பிரஸ்ல இருந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க உண்மையில வந்து முங்க மாதிரி ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் வந்து எல்லா தொழிலாளர் என்னென்ன சிக்கல்கள் என்னென்ன இடர்பாடுகள் என்னென்ன நல்லது கெட்டதை வந்து ஆராய்ச்சி எல்லாம் வந்து தொழில்துறையினருக்கு நீங்க அழைக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதை மீண்டும் மீண்டும் நீங்க வந்து சிறப்பாக செய்யணும்னு வாழ்த்துறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சரி அண்ணன் வந்து கடுமையான வேலை பள்ளிகளுக்கு மத்தியிலையும் தொடர்ந்து அண்ணனை தொடர்பு கொண்ட போதெல்லாம் இன்றைக்கு அந்த நேரம் கிடைத்ததற்கு ரொம்ப நன்றினா அண்ணா உங்களுடைய பார்வையில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் பின்னலாடை தொழில்துறையினுடைய துவக்கத்தில் வந்து வளர்ச்சியில் இருக்கிறீர்கள் பல்வேறு பரிமாணங்களை இந்த வளர்ச்சி உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறது அது பின்னலாடை தொழில்துறை அன்றும் இன்றும் நீங்கள் பார்த்து வளர்ந்த இந்த பின்னலாடை தொழில்துறை கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டுனா ஒரு அரை நூற்றாண்டுகளுக்குள் உள்ளாக நீங்கள் இந்த தொழிலில் இருக்கிறீர்கள் அன்றும் இன்றும் எப்படி இருந்ததுண்ணா அன்றைக்கி எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி எப்படி அது வளர்ந்து போயிட்டு இருக்கு அருமையான கொஸ்டின் அதாவது நான் எழுபத்தி ரெண்டில் ஃபீல்டில் என்ட்ராகும்போது அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 
இந்தியன் ஓவர்லக்கு தான் இந்தியன் மிஷின் தான் லூதியானா மிஷின் அதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ கார்மெண்ட் தைச்சிங்கன்னா அப்படியே ஆயில் விட்டு தான் மிஷினுக்கு தைக்கணும் அங்கே தைக்கிறதுக்கே அந்த கார்மெண்ட்டில் அப்படி ஆயில் ஆயில் கொட்டும் அப்புறம் அந்த கார்மெண்ட் அந்த ஆயிலும் போகாது அப்புறம் அது ரொம்ப விலகமி தான் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்தியன் ரூபீஸில் வந்து ஏழ்நூற்றம்பது ரூபாயிலேருந்து ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு ஓவர் லேக்கு ஒரு மொபைல் ரூபா போட்டால் நல்லா செயின் லேக் மிஷின் வாங்கலாம் ஆனால் அந்த மிஷின்லாம் போய் இப்போ பூரா கம்ப்ளீட்டாக இம்போர்ட்டு இப்போ வந்து க தைக்கக்கூடிய கார்மெண்ட்டில் ஒரு ஆயில் ட்ராப் வராது எப்பவுமே எக்ஸ்போர்ட் கார்மெண்ட்டில் ஆயில் ட்ராப்பும் ஓட்டையும் வரக்கூடாது அப்போ தான் வந்து கார்மெண்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டில் அன்றைக்கி அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் எல்லா நாட்டோடும் நம்ம போட்டி போட்டுட்ருக்குறோம் சைனா தைவான் கொரியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் எல்லா கண்ட்ரியோடும் நம்ம போட்டி போட்டுட்ருக்குறோம் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா விதத்துலேயுமே நம்ம ஸ்டாண்டர்டு நம்ம பயிரெல்லாம் விரும்பி வாங்குகிறாங்க ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் நினைக்கிறேன் எதிர்காலம் வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த செட்பேக் இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் ஒரு செட்பேக் இந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் நாம் வந்து பார்த்தா தொழில் நல்லாவே இருக்கும் அதுக்கு நாம் இப்போவே தயாராகிக்கணும் இப்போ வந்து இந்த கொரோனா செட்பேக் வந்ததுனால நம்ம வந்து பயப்படவே கூடாது வாழ்க்கையில் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் இருக்க தான் செய்யும் இது ஒரு பெரிய பொருட்டல்ல அதை நாம் ஏற்றுக்கணும் மனசார ஏற்றுக்கணும் இது ஏன்னா இயற்கை இது வந்து நாம் இந்த செட்பேக்கை பொறுமையாக இது மாதிரி வந்துருச்சேன்னு வருத்தப்படாமல் இது சரி இது ஒரு நல்ல கதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த டைமில் பொறுமையாக நீ அடுத்த நம்ம இந்த செட்பேக்கை நம்ம ஆரம்பிக்கிற போது என்ன பண்ணணும்னு புரிந்து பிளான் பண்ணி தரவாக பிளான் பண்ணி பண்ணினாக்கா தொழில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை இந்த தொழில் பொறுத்தளவுக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு மொத்த மூணு ஒரு மனிதன் ஃபஸ்ட்டு உணவு ரெண்டாவது உடை மூணாவது இருப்பிடம் நாம் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்க வரைக்கும் இந்த தொழில் ஓடும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஷர்ட்டுக்கு ஓடும் அது இப்போ எங்கள் ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் டிஷர்ட்ஸை அதிகமாக விரும்பி போடுறாங்க போடுறாங்க நான் வந்து ஒரு போன வருஷம் ஒரு பெங்களூர் போய் ஒரு சர்வே பண்ணோம் எனக்கு பத்து பத்து மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பையர்கிட்ட அப்புறம் நான் என்ற சன்னு ஒரு கா கொஞ்சம் முன்னால் போனதுனால ஒரு காஃபி ஷாப்பில் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஷர்ட் போட்டுருக்காரு டிஷர்ட் வராங்க அப்போது இன்னும் எதிர்காலத்தில் இல்லை எங்கள் ஜென்ரேஷன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எங்கள் ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நீ கா டிஷர்ட் வந்து அதிகமாக விரும்பி போடுவாங்க அதனால் நம்ம டிஷர்ட்ஸ்க்கு நல்ல எதிர்காலம் நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது நாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதே இல்லை என்ற கருத்து இது பின்னலாடி தொழில்துறை இந்த கொரோனாவுக்கு பிந்திய காலம் இப்போ நம்ம இருந்துட்டு இருக்க இந்த காலகட்டத்தில் பல்வேறு புதிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது மாஸ்க்கு பிபிஇ கிட் உற்பத்தி இதில் எல்லாம் வந்து பின்னலாடி தொழில்துறை நல்லா இப்போது இது வந்து உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப அருமையான ஏன்னா மொத்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது நாட்டில் வந்து இந்த கொரோனா வந்திருக்குது அப்போது எல்லாத்துக்குமே இந்த பிபிஇ கிட்டு இந்த மாஸ்க் எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுது இது வந்து டிமாண்ட் இருக்கவே இருக்குது ஈவன் கொரோனா முடிஞ்சால் கூட இந்த வந்து இந்த மாஸ்க்கெல்லாம் நீ எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்துவாங்க காரணம் என்ன இப்போ எல்லா கண்ட்ரிலேயுமே இப்போ பொல்யூஷன் அதிகமாகிட்டுருக்குது அதனால் நம்ம இந்த மாஸ்க் போடும்போது கொஞ்சம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பொல்யூஷனை தடுக்கலாம் அது டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அதை வாஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் வாஷபிள் மாஸ்க் தான் அது அதனால் இந்த மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிட்டாக்கா நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துக்கலாம் காற்றை எடுத்துக்கலாம் ஆக இது எப்போவுமே மனிதனுக்கு வரைக்கும் இதுவுமே வந்து டிஷர்ட் மாதிரியே ஓடுங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை ஓ மாஸ்குமே வந்து டிஷர்ட்டை போலவே ஒரு தொடர் தொடராக போ பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கமாகவே இருக்கும் 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 அனைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மாஸ்க் எப்படி நல்லா போகும் அப்படின்றாங்க ஆனால் வந்து ஒரு புதிய ஆமாம் இப்போ என்னென்னா இப்போ எல்லா பக்கமே இப்போ பொல்யூஷன் அதிகமாயிட்டுருக்குது இந்த பொல்யூஷனை வந்து விட்டுட்டு நல்ல காற்று நல்ல ஆக்சிஜன் நம்ம சுவாசிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இது போட்டாக்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக நம்ம வந்து சேவ் பண்ணலாம் அப்போ நல்ல ஆக்சிஜன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது இந்த மாஸ்க் அதனால் கொரோனாவில் வந்து வரக்கூடிய இந்த இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பொருத்தமான இதுதான் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு நல்ல செய்தி நான் எல்லாருக்கும் போகக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை சேர்த்துருக்கேன் கொரோனா வந்து இந்த மா
இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பதக்கங்களும் இந்த சீல்டுகளும் அன்பின் நிமித்தமாக நாங்கள்லாம் அதை வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய சேவைகளுக்கு எங்களை எப்படி அதை வந்து வெளிப்படுத்துகிற தெரியாமல் இங்கே குவிந்து கெடுக்கிற இந்த பதக்கங்களும் இந்த சீல்டுகளும் இருக்குண்ணா எப்படி நீங்கள் சமூக சமுதாய பணியில் வந்து ஆணித்தரமாக வைராக்கியமாக அதாவது தொழில் மேலே போனாலும் சரி தொழில் பாதிப்படைஞ்சிருந்தாலும் சரி லட்சங்களை அள்ளி கொடுத்து அந்த சமுதாய பணிகளை நிறைவேற்றுன்ற அந்த வைராக்கியம் எப்படி உருவானது அதை எப்படி செயல்படுத்துகிறீர்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அந்த இடத்துல நீங்கள் நின்று அந்த பணிகளை கவனிக்கிற அது அது எப்படி நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீர்கள் இது இந்த கேள்வி வந்து இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தொழில் முனைவோர் சமுதாய அக்கறையாளர்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதுக்கான சொல்லுங்கள் எப்படி நீங்கள் இப்போது ஒரு மனிதன் வந்து வாழ்க்கையில் பணம் சம்பாதிக்கிற மிஷினாக மாற்றி இருந்துருக்கூடாது ஓ வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் படிக்கிறான் தொழில் பண்ணுறான் திருமணம் பண்ணுறான் குழந்தைகள்லாம் பிறக்குது அந்த குழந்தைகளை லைஃப் ஸ்டைல் பண்ணிடுறான் இதோடு அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பூர்த்தி அடைஞ்சு பூர்த்தி ஆயிடுது அது வந்து எபோ பிலோ சிக்ஸ்டி இப்போ கவர்மெண்ட்டில் ஐம்பத்தி எட்டு வயசு ஆச்சுன்னா நீ வந்து ரிட்டையர் ஆகிடும் சொல்லிடுறாங்க ஆனால் நான் எனக்கு வந்து ரிட்டைர்மெண்ட்டே கிடையாது காரணம் என்னென்னா எனக்கு வந்து இத்தனை வசதி வாய்ப்புகள் வந்து இந்த மண்ணும் இந்த பூமி இந்த மக்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதை கொஞ்சமாவது திருப்பி கொடுத்துடணும் நம்மளே இதை அனுபவிச்சு நம்ம பேரம் பேத்திக்கு எல்லாம் வச்சுட்டு போகக்கூடாது அப்போது அப்போ தான் இந்த சமுதாயம் வந்து நல்லா வரும் எப்பவுமே தனி மரம் தோப்பாயிராது மரங்களோடு இருந்தால் தான் தோப்பாகும் தான் மாத்திரம் நல்லா இருந்தால் பற்றாது எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சமுதாய பண்ணி ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து தான் சம்பாரிச்ச ஒரு போர்ஷனை வந்து த சமுதாய திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிடணும் அதுதான் வந்து தர்மம் இதை பார்த்துட்டு தான் நான் ஒரு புக்கில் படித்தது பார்த்துட்டு தான் அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிக் கிரிமிட்டோரியம் டயாலிசிஸ் சென்ட்ரு அப்புறம் கொங்கனேரி கோயில் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிய ஜேவாய் ஸ்கூலு பெருமிப்பான ஒரு சேவை உங்களுடைய நல்ல சேவைகள் இது போக இது போக இப்போ நாங்கள் இன்னொரு இப்போ பண்ணிட்டு இன்னொரு பணி பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அதாவது இந்த பிஎன் ரோட்டில் இந்த அறுபது பிசப்பை ஸ்கூலில் அறுபது ரோடு வந்து பிஎன் ரோட்டில் சேர்ற இடத்துல ஒரு கார்பரேஷன் பங்க பார்க் இருக்குது ஆமாம் இருக்குது அந்த கரூர் பங்கு இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் திரும்ப அந்த பார்க் பார்க் இருக்குது போகிற பாதை சாயந் தேட்டர் போகிற அந்த பார்க்கை வந்து கார்பரேஷன் கமிஷன் வந்து நீங்கள் அதை எடுத்து நல்லா பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போது நேற்று வந்து இந்த நம்ம கவர்னர் லயன்ஸ் கிளப் கவர்னரு நாங்கள் எல்லாம் போய் ஆய்வு பண்ணி இப்போ அதை எடுத்து இல்லை இப்போது இப்போ வந்து கருணாநிதின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர் இருக்காரு லயன்ஸ் கிளப் கவர்னர் லயன்ஸ் கிளப் கவர்னர் இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த பார்க் எடுத்து நல்லா பண்ணி அதை பொதுமக்களுக்கு ஒப்படைச்சிடலாம்ட்டு எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அது ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அதை கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிட்டாக்க இங்கே திருப்பூரில் வந்து பொதுமக்களுக்குன்னு சொல்லி பார்க் பார்த்தா ஒன்று வந்து இங்கே பார்க்கு அப்புறம் எது வேறு எதுவுமே இல்லை அம்சமே இல்லை அதனால் இந்த பார்க்கு பண்ணி வச்சுட்டா அது குழந்தைகளோட இது சே ஆக்சுவலாக இது சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு கமிஷன் சொன்னாங்க அதை வந்து நல்லா பண்ணி குழந்தைகளை வந்து விளையாடுற மாதிரி வாக்கிங் ட்ராக் எல்லாம் போட்டு நல்லா பண்ணுறக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இதே வந்து இந்த வருஷத்தில் இதை பண்ணிடலாம் மட்டும் ஆமாம் எனக்கு <laughs> 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 நான் போய் அதை பண்ணி இது பண்ணணும் பண்ணது கிடையாது அதனால் இப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியங்கள் இந்த மக்களுக்கு இப்போ நம்ம நல்லா இருக்கிற பண்ணி வச்சுட்டு போயிடலாம் ஏதோ நம்ம அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி நீ பிறக்கும்போது எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இருக்கும்போது இறக்கும்போது நீ வந்து ஒரு சரித்திரம் படுத்தவனாக இருக்கும் நான் அதுக்காக இல்லை அவர் சொன்னதை நான் அடிக்கடி மனசில் வச்சுக்குவேன் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணி வச்சுட்டு போயிடலாம் 
அப்போ ஆமாம் இந்த எதிர்கால சந்ததிகள் என்னை பார்த்து மூணு நாலு பேர் வந்து எதாவது சமுதாயத்துக்கு எதாவது நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கணும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட புண்ணியவான்கள் எல்லாம் இந்த போ திருப்பூரில் இருக்கிறதுனால தான் கொரோனா கூட நம்மளை வந்து ரொம்பவுமே பாதிக்கலைண்ணா ரொம்ப தொழில் வந்து லாக்டவுன் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டோம் இப்போ அண்ணன் பக்கத்தில் உட்காந்து நான் வந்து தைரியமாக பேசும்படியாக கடவுள் நடத்துகிறேன் ஏனென்றால் உங்களை போன்ற பெரியவர்களுடைய இந்த இந்த நல் எண்ணங்கள் தான் இந்த திருப்பூரில் பல்வேறு வகையான சேவைகள் நடைபெற்று வருகின்றன வளரும் இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனையும் அறிவுரையும் தொழிலில் அவங்க எப்படி இருந்தால் அவங்க வளருவாங்க குடும்பத்தில் பொருளாதாரத்தில் சமூகத்தில் அவங்க எப்படிலாம் இருக்கணுண்ணா இளைய தலைமுறையினருக்கு நீங்கள் இளைஞர்களுக்கு நான் சொன்ன சொல்ல வரதுன்னா தொழில் தர்மம் தொழில வந்து நியாயம் செய்யணும் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து நூறுரூவா இருக்குது வச்சுக்கங்களேன் நீங்கள் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கலாம் ஆனால் அது வந்து அந்த குவாலிட்டி அதில் சீட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் தொழில் திரும்பும் நீங்கள் நூறுரூவா பொருள் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு வைங்க அது வேறு சமைச்சிடும் பட்டு அதை சீட் பண்ணக்கூடாது அந்த குவாலிட்டி வந்து குவாலிட்டியாக பர்ஃபெக்டாக நம்ம வாங்கினாலும் பர்ஃபெக்டாக வாங்க பையருக்கு கரெக்டாக போய் சேரணும் தவறு அழைக்கக்கூடாது தொழிலில் தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் நியாயமாக பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் தொழில் நம்மளை விட்டு போகாது கண்டிப்பாக தொழில் நீங்கள் தொழில் நியாயமாக பண்ணிங்கன்னா தொழில் நம்மளை விட்டு போகாது அது தொழிலும் வந்து நம்ம தெய்வம் அதுதான் நம்ம வந்து காலையில் எந்த சொன்னேன் அது வந்து இது அதை வந்து மதிக்கணும் தொழில் மதித்து நல்லா பண்ணால் தொழில் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை விட்டு போகாது அப்பா நம்மளுக்கு அப்புறம் தொழில் தான் வந்து தெய்வம் அந்த தெய்வமாட்டம் அந்த தொழிலை வந்து கோயில் மாதிரி வச்சுருக்கணும் தொழிற்சாலையை அப்போ தொழில் கண்டிப்பாக நம்மளை விட்டு போகாது பொருளாதாரத்தில் வந்து பொருளாதார விழிப்புணர்வு இன் இன்மையினால் நிறைய தொழில் முனைவோர் வந்து சே சிக்கலில் மாட்டிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக அவர்கள் எப்படி இந்த விழிப்புணர்வோடு இருக்கும் அதை பிளானிங் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பத்து ரூபா மதிப்பு இருந்துனாக்க நீங்கள் வந்து தொ எட்டு ரூபாய்க்கு தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் பதினொன்று ரூபாய்க்கு பண்ணக்கூடாது அந்த பத்து ரூபாய்க்கு இதில் நீங்கள் எட்டு ரூபாய்க்கு பண்ணிங்கன்னா அதில் ரிசர்வ் ஃபண்டுன்னு தனியாக ஒதுக்கிடுவோம் நான் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நாளைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வந்து அந்த நம்ம ரிசர்வ் ஃபண்டு எடுத்து உபயோகப்படுத்தணும் எப்போவுமே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரிசர்வ் ஃபண்டு வச்சுட்டே இருக்கணும் அதிகமாக கடன் பண்ணக்கூடாது லைபிலிட்டிஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் மிஷினரி உள்ள லேட்டஸ்ட் ரொம்ப லேட்டஸ்ட் மிஷினரிஸ் லெஸ் மேன் பவரு நல்ல ப்ராஃபிட்டோட நல்ல நியாயமாக பையர் கேட்குற மாதிரி ப்ரைஸுமு குவாலிட்டியுமு ஆன் டைம் டெலிவரி இது கரெக்டாக கொடுத்தா கரெக்டாக போயிட்டே இருக்கும் பையர் கேட்குறது என்னங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைஸு ஆன் டைம் டெலிவரி குவாலிட்டி இந்த மூணையும் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்க வரைக்கும் பையர் வந்து இருப்பான் இப்போ நான் எனக்கு சொல்ல போனாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்த பையர் இப்போ இன்றைக்கு வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்காப்பில் பண்ணிகிட்ருக்காப்பில் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் நொடிஞ்சு போயிட்டாப்பில் அப்போ நான் கொஞ்சம் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணேன் கொஞ்சம் நொடிஞ்சு போயிட்டாப்பில் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் நம்ம பெரிய பையர் நிறைய பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ஆமாம் தொடர்பு இருக்கார் தொடர்பு வந்துட்டுருக்கார் தொடர்பு வந்துட்டுருக்கார் அதனால் தொழிலை வந்து மதிக்கணும் தவறு அளிக்கக்கூடாது அப்புறம் தொழிற்சாலையில் இருக்கிற லேபர் ஸ்டாஃப்ஸு அவங்களுக்குலாம் மதிப்பு கொடுக்கணும் அவங்களெல்லாம் நல்ல முறையில் வச்சுருக்கணும் எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலையுமே லேபர் ஸ்டாஃப்ஸு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவன் வரும்போதே கசை போடும்போது அது இதோட ஒரு கெட்ட எண்ணத்தோடு உள்ளே வந்தான்னா இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்காது அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு கம்பெனிக்கு போகிறோம் அன்றைக்கி போய் நல்லா வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு அவன் வரணும் அப்போ தொழிற்சாலை நல்லா இருக்கும் அவன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அவன் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஏதோ பத்து ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியதுக்கு எட்டு ரூபாய் கொடுத்து அவனை வந்து சம்பளத்தை கம்மியாக கொடுத்து அவனை போன்று வதச்சிங்கன்னா அவன் வந்து நல்லா இருக்க மாட்டான் குடும்பம் நல்லா இருக்காது வளர்ச்சி ஆகாது குடும்பம் நல்லா இருந்து அவன் வளர்ந்தால் தான் குடும்பம் நல்லா இருக்குது கோ தொழில் நல்லா இருக்கு தொழில் தொழிலுங்கிறது ஒரு கோயில் இந்த கோயில் வந்து நல்லா பராமரிச்சுட்டு போகணும் அப்போ தான் இந்த சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு மனிதன் ஏன் தன்னை சமூக பணியில் ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் ம் கரெக்ட் அதாவது வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் வந்து தானே சம்பாரித்து தானே சாப்பிட்டு தன்னுடைய பேரை பேரனுடைய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சம்பாரித்து வச்சுட்டு போகிறது தர்மம் இல்லை ஒரு போர்ஷன் இது வந்து உங்களுக்கு இத்தனை வசதி வாய்ப்புகள் வந்து இந்த சமுதாயத்துலேருந்து கிடச்சிருக்கு இந்த
நம்ம மாத்திரம் நல்லா இருந்து நாமளே பெஞ்ச் கார்ல போயிட்டு நம்மளே எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்மளே அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த மக்களுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து நல்லதை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அதுக்காக வந்து கோயில் போய் கஞ்சா குடிக்கிறவங்களுக்கு காணிக்க போடக்கூடாது இது போடக்கூடாது பிச்சை போடக்கூடாது பாத்திரம் மஞ்சு பிச்சை போகணும்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நியாயமான தர்மங்கள் ஒரு மனிதன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாக்க நம்ம குடும்பம் நல்லாயிருக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கு இப்போ அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா இப்போ நம்ம கொ கொரோனாவுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி கொடுத்துருக்காரு இன்னும் வேணால் கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோ பெரிய மாமனிதர் அவ அவ்வளோ பெரிய மாமனிதர் அப்போ அவரால் வந்து எத்தனை வருஷம் அவர் ஃபீல்டு இருக்கார் அன்பு இருக்கு அவர் தொ இல்லை அவர் தொழிலில் வந்து அப்போ மேல் மேலும் சிறப்படைய இருக்கு காரணம் தான் அவர் வந்து தர்மங்கள் நிறைய பண்ணுறார் தர்மம் நிறைய பண்ணணும் இப்போ எந்த ஒரு மனிதன் வந்து தர்மம் நியாயத்தை கடைப்பிடிக்கிறானோ அவங்க வந்து அழிவே இருக்காது அருமை 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 இது பெரிய ஒரு ரகசியம் தான் இதை வந்து கடைபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு கடை கடைப்பிடிக்கணும் கடைப்பிடிக்கணும் அவங்க தொழில்லையும் வந்து ஆமாம் மேலே வருவாங்க நீங்கள் வித்தியாசமான சமூக பணிகள் எல்லாமே இப்படி பார்த்தோன்னே உடனே அதை வந்து செய்யணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி இப்போ ஆத்துப்பாளையம் மின்மையான அடுத்துங்க டயாலிசிஸ் அந்த மையம் ஏற்படுத்தினது இப்படி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவ்வளவு சேவைகளை எப்படி நீங்கள் பார்த்தோன்னு ஒரு முடிவு பண்ணி உடனே அடுத்த வாரமே அதை வந்து எனக்கே இப்ப பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கு இப்போ ஆத்துப்பாளையம் மின்மையம் பார்த்து மொத்தம் நாலரை கோடி பெரிய நாலரை கோடி ஆனா எல்லாம் கேட்டவங்க எல்லா எக்ஸ்போர்ட்டுமே பணம் கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் எல்லாமே கேட்டவங்க எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கடைசியில் பத்துலேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து நானும் கோயிந்தராஜ் மொத்தம் ஆளுக்கு நாங்கள் பன்னெண்டு பன்னெண்டு லட்சம் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணோம் கிரேட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணோம் இது பொதுமக்களுடைய ஆதரவு தான் இப்போ நாங்கள் வந்து போய் எங்கேயுமே வசூலுக்கள் அலையில் இது மாதிரி கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாருமே பணம் கொடுத்தாங்க அதனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் அத்தனை பேர்த்துடைய பணம் வந்ததுனால நல்ல ப்ராஜெக்ட் நல்லா நல்லா வந்துருக்குது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆலயம் மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் ஆமாம் நாங்கள் உள்ளே சிவன் வச்சு விளக்கு வச்சுருக்கிறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சிவனுக்கு லைட் தெரிஞ்சுட்டே இருக்குது எல்லாருமே அந்த இது பாடி தகவல் மட்டும் இந்த சிவனை வந்து சாமி போவாங்க அதே மாதிரி டைலேஷன்ட்ரு அப்படி தான் எல்லாத்தட்டையும் சொன்னோம் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மிஷின் வாங்கி கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துறாங்க மேத்தா எக்ஸ்போர்ட்டு பிராச்சி எக்ஸ்போர்ட்டு நேம் சிந்து கோயிந்தராஜ் ஒன்று நம்மளது ஒன்று அப்புறம் அது போக இன்டர்நேஷ்னல்லேருந்து நாங்கள் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு சொல்லிட்டு போன வருஷம் ரெண்டு மிஷின் இன்டர்நேஷ்னல்லேருந்தே கொடுத்தாங்க ரோட்டரியிலேருந்து லைன்ஸ்லேருந்து ஆமாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு ரெண்டு மிஷின் கொடுத்தாங்க இப்போ நாங்கள் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பேஷண்ட் வந்து தினம் ஒரு முப்பது இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது பேஷண்ட் வந்து தினம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நாங்கள் ஐநூறுரூவா தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இதே ஐநூறுரூவா ஆமாம் இதே சிஎம் காப்பீடு திட்டம் வந்து தான் கவர்மெண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது பணம் கட்ட வேண்டியதில்லை அந்த ஐநூறும் கட்ட கட்ட வேண்டியதில்லை ஆனால் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் கோயா ஹாஸ்பிட்டலில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் வரைக்கும் ஒரு முறை டயாலிசிஸ் ஆமாம் வாங்குறாங்க எவ்வளோ பெரிய ஏழை மக்கள் வந்து வாங்குறாங்க இப்போ வந்து நிறைய ஜிஹெச் போகிற பேஷண்ட்டுகள் எல்லாம் இந்த கிராமத்துலேருந்து நிறைய பேர் கரூர் கரூர் ஈரோடுலேருந்துலாம் வர்றாங்க கோபி கோயம்புத்தூர்லேருந்துலாம் கூட வர்றாங்க காரணம் என்ன நாம் வந்து கரெக்டாக இப்போ எட்டு மணிக்குனாக்க ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு பேஷண்ட்டு ரெடியாக இருக்கணும் பெட்டெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது வந்தோடனே படுத்துக்கலாம் அவங்க வந்து எந்த சிரம் பட வேண்டியதில்லை போய் உட்காந்து வரிசையில் உட்காந்து இது அந்த கியூவில் நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் முதலே கொடுத்துருவோம் டைமு அந்த டைம் வந்தோன்னா முடிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பண்ணுற பேஷண்ட்டுகள்லாம் இருக்காங்க நேற்று கவர் கூட நாங்கள்லாம் போனோம் போகும்போது பார்த்தாக்கா ரொம்ப இதாக சொன்னாங்க இப்போ நல்லா இருக்குது நல்லா இப்போ சர்வீஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் இந்த சர்வீஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால இப்படி இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம கிருமிட்டோரியம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் கூட பண்ணி தரோம் காரணம் என்னென்னா இப்போ டவுனில் வந்து ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமில் ஒரு டெத் ஆகிருக்கு அவங்க வந்து ஃபுல் நைட் வச்சுருக்க முடியாது மேலே அப்ஸ்டாரில் மேலே அப்ஸ்டாரில் வச்சுருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சௌகரியங்கள் பண்ணி கொடுத்து உடனே நைட்டு என்ன வேணாலும் போட்டு பண்ணி கொடுத்துறோம் அதனால் வந்து இப்போ வில்லேஜ் அந்த பக்கம் நாற்றில் இருக்கிற வில்லேஜெல்லாம் நல்லா உபயோகப்படுத்துகிறாங்க மக்கள் எல்லாம் வந்து நல்லா சர்வீஸ
அதனால் மக்கள் நல்லா விரும்பி பண்ணுறோம் இது சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி தானே மக்கள் பொது நல்ல சேவை தானே அதனால் எல்லாருமே கொஞ்சம் அங்கே இருக்கிற லேபர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா டெடிக்கேட்டடாக எல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்குது மிக்க மகிழ்ச்சினா ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை அண்ணன் வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நம்மளுடைய சேனலுக்கு ஆன்மீகம் ஆன்மீக பணியிலேயே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மிகப்பெரிய ஆன்மீக பணி இதே மாதிரி இந்த கொங்கநகரி டெம்பிள் வந்து அந்த கோபுரம் முன்னால் கோபுரம் வந்து எண்பத்தஞ்சிலேருந்து நின்று இருந்தது இப்போ அந்த கோபுரத்தெல்லாம் எடுத்து கட்டி சுற்றி மதில் சுவர் இது பண்ணி சுற்றி தரைத்தலாம் அமைச்சு கிரிவல பாதை அமைச்சு எல்லாம் பண்ணி அதுவும் நாலரை கோடி ரூபா அதுவும் நாங்கள் பணம் வசூலுக்கே போகல எல்லா மக்கள் கொடுத்தே விட்டாங்க இப்போ அது நல்லா நிறைவாக பண்ணி எல்லா பொதுமக்கள்லாம் வந்து நல்லா இறைப்பணியில் வந்து எல்லாம் சாமி விட்டு நல்லா கிரிவலம் மாதம் மாதம் பௌர்ணமிக்கு வந்து எல்லா கிரிவலம் நல்லா போயிட்டு நல்லா சிறப்பாக பண்ணுறாங்க இந்த நான் கொரோனா முதல்ல மாதம் மாதம் மதியத்துக்கு வந்து கிரிவலம் பூஜை வச்சு கிரிவலம்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் அது இல்லை அது நின்று போச்சு இந்த கொரோனா முடிஞ்சோன்னு மறுபடியும் இந்த கிரிவலம் வந்து ஏன்னா இங்கேருந்து திருவண்ணாமலை போகிறாங்க கிரிவலத்துக்கு நம்ம இங்கேயே அது ப முதல்ல இருந்த கலெக்டர் பழனிசாமி கலெக்டர் தான் சொன்னார் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு வைங்க நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி அப்புறம் நாங்கள் வந்து மாதம் மாதம் பூஜை பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு கிராமிய நிகழ்ச்சி அந்த கிராமிய கலையை வந்து அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக அந்த கிராமிய நிகழ்ச்சி வச்சு அந்த நடத்தி இப்போ பூஜை பண்ணி எல்லாம் கிரிவலம் அமைச்சு கிரிவலத்தில் எல்லாம் வந்து நைட்டு இரவு உணவு கொடுத்து அனுப்புவோம் அது நல்லா சிறப்பாக போயிட்டு இருந்தது மா மாதம் மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் வருவாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு நல்லா போவாங்க ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனாவில் வந்து நின்று போச்சு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனா முடிஞ்சோடனே இது வந்து இன்னும் சிறப்பாக பண்ணலாங்கிறது எல்லாம் பேசிக்கிறோம் அது நல்லா நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தில் தோன்றுகிற எல்லா காரியங்களையும் இறைவன் நிச்சயமாக நடத்தி வைப்பாருன்னா இந்த அமெரிக்க உலக தமிழ் பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு உங்களுடைய சமூக ஈடுபாட்டையும் சமூகத்தின் மேல் நீங்கள் வைத்திருக்கிற அந்த அன்பை நினை நினைவு கொண்டும் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய அது ஒரு பெரிய அவங்களா வந்து பார்த்து அது எப்படி அந்த அது அவங்களா வந்து இந்த மாதிரி திருப்பூரில் யாரெல்லாம் சமூக பணி பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்துட்டு திருப்பூரில் நம்மளுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்தாங்க என்னென்ன பணி பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் ஆய்வு பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டே கோயம்புத்தூர் ஒருத்தருக்கு சென்னையில் ஒருத்தருக்கு அது மாதிரி அந்தந்த ஊரில் நல்லா பொதுமக்களுக்கு நல்லா இது பண்ணுறவங்களுடைய வந்து தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தாங்க பெரிய ஃபங்க்ஷன் வச்சு மதுரையில் பெரிய ஃபங்க்ஷன் பெரிய ஃபங்க்ஷனாக வச்சு ஏதோ கொடுத்தாங்க அது எனக்கு உண்மையில் அது ஒன்று நிச்சயமான வச்சு அதாவது நான் நீங்கள் வந்து பெரியவங்க அனுபவத்திலையும் ஞானத்திலையும் ஆலோசனை கொடுக்குறதுலையும் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பழகி சமுதாயத்துக்கு வழங்குகிற ஒரு பெரிய அனுபவம் நிறைந்தவர் இல்லைங்க உங்களுடைய சேவைகள் இந்த உலகத்தை ஆச்சரியப்படுத்துறதுனால இதெல்லாம் வந்து தானாக நீங்கள் உங்கள் ட்ராக்கில் போனாலும் இந்த பாராட்டுக்களும் இந்த அந்த மெய் செலுத்து போகக்கூடிய அந்த அன்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்துறது தான் இந்த விருதுகள் இந்த பதக்கங்கள் நான் பாராட்டுக்கள் எல்லாமே நான் படித்தது நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக் பொள்ளாச்சி ஆ சரி சரி அங்கே வந்து அவர் நாச்சிமுத்து பாலிட் பாலிடெக்னிக்குடைய ஃபவுண்டர் மகாலிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மகாராஷ்டிர கவர்னர் வச்சு ஜோல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் சொல்லி அவார்டு கொடுத்தாரு அலங்காரம்தானே <laughs> 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 அது நிச்சயமாக அந்த பட்டமும் வந்து ஒரு அதுக்கு பொருத்தமான ஒரு பட்டமாகத்தான் இருக்கிறது நான் நான் வந்து லயன்ஸ் கிளப் தான் இருக்கிறேன் பட் ரோட்டரி கிளப்பும் என்னை கூப்பிட்டு கௌரவம் பண்ணி எனக்கு அவார்டு எல்லாம் கொடுத்தாங்க என்ன இல்லை லயன்ஸு ரோட்டரி ரெண்டு வெவ்வேறு சேவை ரோட்டரி கூப்பிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் நான் திருப்பூருக்கு நிறைய சேவை பண்ணிட்டுருக்கேன்னு சொல்லி அவார்டு கொடுத்தாங்க அது கூட எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா நம்ம லைன்ஸில் வந்துட்டு ரோட்டி கொடுத்தாங்கட்டு லைன்ஸ்லேயும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் வந்து எல்லாருமே வந்து எனக்கு இப்போ பாராட்டி இது கொடுத்தாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் அண்ணனுடைய சேவைகள் மென்மேலும் வளர வேண்டும் 
இந்த பூமிக்கு அண்ணன் வந்து ஒரு அலங்காரமாக ஒரு ஆசீர்வாதமாக இன்னும் நீடோடி நூறாண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்து சமுதாயத்தை ஒரு அடையாளமாக இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் இந்த நல்ல பேட்டிக்கு நீங்கள் எனக்கு அன்பாக நேரம் ஒதுக்கி நான் முத்துக்குமாரோட பேசுகிறேன் என்று சொல்லி அனுமதி அளித்து இந்த பேட்டியை இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் விளக்கம் கொடுத்து வழங்கி வைக்காங்க அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி முத்துக்குமார் நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் முத்துக்குமார் உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னை ஒருத்தனை பேட்டி என்று நீங்கள் இப்போ உங்கள் இது போட்டால் பற்றாது நிறைய திருப்பூர் இருக்கிற பெரிய நல்ல ஒரு நல்ல தொழில் அதிபர்களில் நல்ல தொழில் முனைவர்களை சந்தித்து இதே மாதிரி பேட்டி எடுத்து வருங்காலங்களுக்கு இது ஒரு படிப்பனையாக நிச்சயமாக வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நிச்சயமாக நம்முடைய எண்ணமும் நோக்கமும் செயல்களும் அதுதான் நான் ஏனென்றால் இந்த எண்ணையுமே வாழ வைத்தது இந்த திருப்பூர் தான் அதனால் இந்த திருப்பூர் எந்த சூழ்நிலையிலும் சோர சோராதபடிக்கு உங்களை போன்ற நல்ல சேவை மனப்பான்மையுள்ள பெரியவர்கள் கொடுக்குற ஆலோசனை நிமித்தமாக இந்த திருப்பூர் மென்மேலும் வளரும் பல புண்ணியங்களை சேர்த்துக்கொள்ளும் நான் நான் கடைசியாக இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் நான் வந்து திருப்பூரின் மண்ணின் மைந்தர் நான் திருப்பூர்லேயே பிறந்தேன் எனக்கு சொந்த ஊர் அனைப்பாளையம் காலேஜ் ரோட்டில் இருக்கிற அனைப்பாளையம் நான் வந்து இந்த திருப்பூர் வில்லேஜாக இருந்தால் பிறந்து இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிக் கார்பரேஷன் ஆன வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டேன் இந்த வளர்ச்சி வந்து நான் சிறு சிறு எல்லாமே பார்த்துட்டேன் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே வந்து திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய தொழில் அதிபர்கள் அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு அவங்களோட நல்ல இது நீங்கள் எந்த ஊர்லேயுமே இந்த அளவுக்கு திருப்பூர் மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கரு ஆமாம் அப்புறம் ஓரளவுக்கு தொழிலெல்லாம் நியாயமாக தர்மபுரம் தர்ம முறைப்படி தான் நிறைய பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு சிலர் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு தான் செய்யும் பட் எல்லாருமே கொஞ்சம் நியாய தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கிறாங்க தொழில் வந்து தொழில் இல்லை அதனால தான் தொழில் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அந்த காரணம் இது இப்போ பையரெல்லாம் வந்து நாங்கள் எல்லாம் நம்புகிறாங்கன்னா இப்போ சைனா மற்ற கண்ட்ரியில் பார்க்குற போது எங்கள் திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டரை வந்து எல்லாம் நம்புவாங்க காரணம் நியாயமாக தொழில் பண்ணுறாங்கங்கிறது அவர் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது குறை யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா குறை இல்லாமல் எப்பவுமே குறை இல்லாமல் தொழில் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து தொழில் நல்லா இருக்குது அது திருப்பூரில் இருக்கவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் நல்ல தரமான ஆடைகளை தரமான விலைக்கு கரெக்டான டைமுக்கு எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் தொழில் வந்து இந்தளவுக்கு திருப்பூரில் வளர்ந்தது காரணம் அப்படிங்க முடிச்சுக்கொண்டு நீங்கள் எல்லாம் நல்லா சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய விடையை முடிச்சு கொடுப்பேன் வாழ்க்கை வளர்ந்து வணக்கம் 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 வணக்கம்